എല്ലാവർക്കും എക്സാം സ്റ്റേലി മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് കേരള അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നോട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസർ എന്ന് പറയുന്ന പോസ്റ്റിലേക്കാണ് അത് കോൺട്രാക്ട് ബേസിസ് ആണ് ഏത് കോളേജാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോളേജ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ പഠനക്കാടാണ് ഏതൊക്കെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിലാണ് ഒഴിവ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ഏതൊക്കെ ക്വാളിഫിക്കേഷനാണ് വേണ്ടത് അതൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വന്നിട്ട് ഹോർട്ടികൾച്ചർ ആണ് എം എസ് സി ഹോർട്ടികൾച്ചർ ആണ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വേണ്ടത് ഒഴിവ് രണ്ടൊഴിവാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എം പിന്നെ അടുത്ത ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അഗ്രോണമി ആണ് അതിന് വേണ്ട ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എം എസ് സി അഗ്രോണമി ആണ് രണ്ട് ഒഴിവുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മൂന്നാമത്തത് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആണ് വേണ്ട ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എം സി എ എം എസ് സി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആണ് അതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് വേക്കൻസി ഒഴിവുകൾ പറയുന്നത് ഒന്നാണ് പ്ലാൻ ബ്രീഡിംഗ് ആൻഡ് ജെനറ്റിക്സ് അതിന് വേണ്ട ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എം എസ് സി ആണ് പ്ലാൻ ബ്രീഡിംഗ് ആൻഡ് ജെനറ്റിക്സ് ആണ് നമ്പർ ഓഫ് പോസ്റ്റസ് വന്നിട്ട് ഒഴിവുകൾ വന്നിട്ട് രണ്ടാണ് അതുപോലെ ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ അതിൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ട് എം പി ഇ ഡി ആണ് അതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് പോസ്റ്റസ് വന്നിട്ട് ഒന്നാണ് അഗ്രികൾച്ചർ എൻറ്റമോളജി എം എസ് സി എൻറ്റമോളജി ഒരു ഒഴിവാണ് പറയുന്നത് അഗ്രികൾച്ചർ എക്കണോമിക്സ് എം എസ് സി എക്കണോമിക്സ് അഗ്രികൾച്ചർ എക്കണോമിക്സ് നമ്പർ ഓഫ് പോസ്റ്റ് വന്നിട്ട് ഒരെണ്ണമാണ് കൺസോൾഡേറ്റർ റിമ്യൂണറേഷൻ വന്നിട്ട് ഫോർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഒരു മാസം നമുക്ക് കയ്യിൽ കിട്ടുന്നത് പിന്നെ വേറെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ പറയുന്ന എസെൻഷ്യൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഈ ക്വാളിഫിക്കേഷനിൽ അവർക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് മാർക്സ് മിനിമം വേണം അതുപോലെ നെറ്റ് നെറ്റ് ക്വാളിഫിക്കേഷനും വേണം ഡിസൈറബിൾ പിന്നെ പി എച്ച് ഡി ആൻഡ് ടീച്ചിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ ഡിസിപ്ലിൻ കൺസേൺ ഇവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡിസിപ്ലിനിൽ നമുക്ക് ടീച്ചിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഏജ് ലിമിറ്റ് പറയുന്നത് നാൽപ്പത് വയസ്സേ കൂടാൻ പാടില്ല ഏത് അതായത് നമ്മൾ ഒന്ന് ജനുവരി ഫസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഏജ് കണക്കാക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഏജ് റിലാക്സേഷൻ തരുന്നുണ്ട് അവർ ഏജ് റിലാക്സേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഗവൺമെൻറ് റൂൾ പ്രകാരം നമുക്ക് എന്താണ് ഏജ് റിലാക്സേഷനൊക്കെ കിട്ടും എസ് സിക്ക് എത്രയാണോ എസ് ടിക്ക് അതുപോലെ എസ് സി എസ് ടി ഒ ബി സി അവർക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഗവൺമെൻറ് റൂൾ പ്രകാരമുള്ള ഏജ് റിലാക്സേഷൻ ഇവിടെയും കിട്ടും വേറെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ ഒരു വർഷത്തേക്കാണ് കോൺട്രാക്ട് ബേസിസിൽ നമ്മളെ ആളെ എടുക്കുന്നത് ഇൻ കേസ് ആ പോസ്റ്റിൽ ഒരു വർഷത്തിന് നമ്മൾ ഒരു വർഷം തികയുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് പെർമനൻറ്റ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് വഴി വേറെ ആൾക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ജോലിയിൽ നിന്നും പോരേണ്ടി വരും അപ്പം അത് നോട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ വേറെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള റിമ്യൂണറേഷൻ അത് കൂടാതെ ആ പോസ്റ്റിൽ നോ കൺഫേർ എനി റൈറ്റ് ടു പെർമനൻസ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആ എന്താണ് ഇത് നമ്മൾ പറയുന്ന ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ താൽക്കാലിക നിയമനമാണ് ഇത് ഇനി പെർമനൻ്റ് ആക്കാനോ അങ്ങനെയുള്ള ഇതൊന്നുമില്ല കേരള അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് അങ്ങനെ പെർമനൻസി ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് നോട്ട് കൺഫേർ ഹിം എനി റൈറ്റ് റൈറ്റ് ഓഫ് പെർമനൻസി ഓഫ് റെഗുലറൈസേഷൻ ഇൻ കെ എ യു അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വർക്കിംഗ് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വന്നു അതിന് ടി എ ഒ ഡി എ യു ഒന്നും അവർ പേ ചെയ്യില്ല അത് പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഇൻ കേസ് ആൻഡ് എഗ്രിമെൻറ്റ് ഇസ് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഫോം വിൽ ബി എക്സിക്യൂട്ടഡ് ബൈ ദ കാൻഡിഡേറ്റ് ഇൻ സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പർ വിത്ത് വർത്ത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇഫ് സെലക്ട് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് നമ്മൾ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് നമുക്ക് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പർ വർത്ത് ഓഫ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അതിൽ നമുക്ക് എഗ്രിമെൻറ്റ് സൈൻ ചെയ്ത് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് എഗ്രിമെൻറ്റ് ഫോം എക്സിക്യൂട്ടഡ് ബൈ ദ കാൻഡിഡേറ്റ് അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്താണ് സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പർ ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് വർത്ത് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പറിലാണ് നമ്മൾ എഗ്രിമെൻറ്റ് സൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കെ എ യു സ്റ്റാറ്റ്യൂസ് റൂൾസ് അതൊക്കെ ഇവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ വേറെ ഏറ്റവും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറ
അപ്പൊ ഒമ്പത് മണിക്കാണ് ഇന്റർവ്യൂ നടക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ അവിടെ ചെന്നാൽ മതി ഇനി വേറെ കാര്യം ഇൻ കേസ് ആൾക്കാർ കൂടുതൽ സ്റ്റുഡൻസ് കൂടുതൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റ് കൂടി നടത്താനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അവിടെ ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആണ് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് നോക്കാം ഒന്ന് ജൂലി ഫീൽഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ഇൻ അറ്റാച്ച് എം എസ് പേഡ് ഫോർമാറ്റ് വിത്ത് സെൽഫ് എക്സ് അറ്റസ്റ്റഡ് കോപ്പി ഓഫ് ദ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആൻഡ് പ്ലാ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് അഫിക്സ്ഡ് അപ്പം ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സും അതുപോലെ തന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം കൊണ്ടുപോകണം അത് എം എസ് പേഡ് ഫോർമാറ്റിലാണ് അതെന്താണ് സെൽഫ് അറ്റസ്റ്റഡ് നമ്മുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ കോപ്പി അത് സെൽഫ് അറ്റസ്റ്റ് അറ്റസ്റ്റഡ് ആയിരിക്കണം നമ്മളതിന് സൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിന് പിന്നെന്താണ് ഫോട്ടോ അഫിക്സ്ഡ് ഫോട്ടോ അഫിക്സ്ഡ് ആയിരിക്കണം പിന്നെന്താണ് ഫോട്ടോ ഐ ഡി കാർഡ് ഓഫ് ദ കാൻഡിഡേറ്റ് നമ്മുടെ ഐ ഡി പ്രൂഫ് കൊണ്ടുപോകണം പിന്നെ വേറെ എന്തൊക്കെ ഒറിജിനൽ ഡോക്യുമെന്റ്സ് കൊണ്ടുപോകണം വെരിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്മുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് കാണിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എസ് എസ് എൽ സി ഇപ്പം കേസ് എസ് എസ് എൽ സി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എക്വാലൻ്റ് ആയിട്ട് എന്താണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡിഗ്രി മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിഗ്രി മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇപ്പം നെറ്റ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നെറ്റിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് അഡീഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ സച്ച് എസ് പി എച്ച് ഡി എക്സെട്രാ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അഡീഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊണ്ടുപോകണം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ റെലവൻറ്റ് ഫീൽഡ് ഇഫ് എനി ഇപ്പം നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഫീൽഡിലൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ എക്സ്പീരിയൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊണ്ടുപോകണം സയൻറ്റിഫിക് പബ്ലിക്കേഷൻസ് അതർ ട്രെയിനിങ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇൻ ദ ഫീൽഡ് അപ്പോൾ ഇഫ് എനി അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് പബ്ലിക്കേഷൻ സയൻറ്റിഫിക് പബ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും സർട്ടിഫൈഡ് ക്ലോ കോഴ്സൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ കൊണ്ടുപോകണം പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ആ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഓഫീസിൻ്റെ ഫോൺ നമ്പർ ഒക്കെ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ നമ്പറിലേക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇൻ കേസ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരമുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷനും എക്സ്പീരിയൻസും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ എല്ലാ നെറ്റ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ജോലിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഏജ് ലിമിറ്റ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ജോലിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങളുടെ പരിചയത്തിലുള്ള വേറെ ും ഈ ക്വാളിഫിക്കേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് പറയുന്ന എലിജിബിലിറ്റി ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഈ വീഡിയോൻ്റെ ലിങ്ക് നിങ്ങൾ അവർക്കായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതിന് എല്ലാവർക്കും നന്ദി താങ്ക്സ് ഓൾ താങ്ക് യു